ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா இ பவரில் கொடுத்து போடிய ப்ளோட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா எப்படி பண்ணணும் அதே மாதிரி கேவோட வேல்யூவை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாடல் ப்ராப்ளம் தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் கிவன் G of S is equal to K into e to the power of minus 0.2 into S divided by S into S plus 2 into S plus 8. Find K so that the system is stable with gain margin is equal to 2 dB. So, this is the problem. First, what do you want to do? Let's take the transfer function to the transfer function. In the transfer function, we have the first issue of K. So, K is 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 the first issue of K. அது அஷ்யூம் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் போர்ட் ப்ளாட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் சரியா அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம கேவோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்ததும் கேவோட வேல்யூ ஒன்னுன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நீங்கள் என்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் சப்போஸ் அது உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இல்லை அப்படின்னா அதை ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டம் அதுதான் நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லுவோம் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு பாருங்க எஸ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் டூன்னு இருக்கு சரியா அப்போ எஸ் ப்ளஸ் டூன்னு இருந்தது அப்படின்னா அது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இல்லை இது என்ன மாதிரி இருந்தால் ஸ்டாண்டர்டு ஒன் ப்ளஸ் எஸில் இருந்தால் தான் ஸ்டாண்டர்ட் அதனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டேர்ம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா டூவை நம்ம வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன வரும் பாருங்கள் டூ வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா எஸ் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்னு ஆயிரும் அதே மாதிரி இங்கே எயிட்டை வெளியில் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா எஸ் பை எயிட் ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் அப்போ இப்போ பாருங்கள் எந்த மாதிரி இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் எஸ் ஃபார்மில் இருக்குது கரெக்டாக சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த டூவும் எயிட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டூ எயிட்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் ஓகே அப்போ எஸ் இன்டு ஒன் டிவைட் பை டூங்கிறது பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட் எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு ஒன் டிவைட் பை எயிட்டுங்கிறது என்னது நமக்கு பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இன்ட் எஸ் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீனோட வேல்யூ எவ்வளோ வருது பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் கேவோட வேல்யூ ஒன்று சரியா அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கேவோட வேல்யூ ஒன்று அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை சிக்ஸ்டீனோட வேல்யூ என்ன பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அப்போ நமக்கு என்ன வேல்யூ வருது பாருங்கள் ஜியோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் இன்டு இ டு தி பர் ஆஃப் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ இன்டு எஸ் டிவைட் பை எஸ் இன்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதுதான் ஜியோ எஸ்ஸோட வேல்யூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேவோட வேல்யூ ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்க அடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்க்கு கொண்டு வந்துட்டீங்க கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே ஒமேகாங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எங்கெல்லாம் எஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல ஜே ஒமேகான்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ பாருங்கள் என்ன வேல்யூ வரும்னு ஜி ஆஃப் ஜே ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் இன்டு இ டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ இன்டு எஸ்ன்னு இருக்கிறதுனால ஜே ஒமேகான் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி டினாமினேட்டரில் ஜே ஒமேகா இன்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு ஜே ஒமேகா ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஜே ஒமேகா ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதியாச்சு சரியா ஸோ இதை முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதிலிருந்து கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூவை நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்போ கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா எப்போ இன்னொரு விஷயமும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம வந்து அசண்டிங் ஆர்டரில் தான் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு டபிள்யூசி ஒன் டபிள்யூசி டூ நல்லா நேம் கொடுக்காம கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிங்க அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ரியல் பாத் வேல்யூ டிவைட் பை இமேஜினரி தட் இஸ் ஒன் டிவைட் பை பாயிண்ட் ஃபைவ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி ஒன் டிவைட் பை பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் என்னன்னு கண்டுபிடிங்க இதில் எது லோயர் வேல்யூவாக வருதோ அதுதான் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சி இதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுறேன் நீ என்ன பண்ணுற ரேண்டமாக நீ
1 divided by 0.5 is 2. So, that's why omega c1 is 1. 1 divided by 0.25 is 8 and omega c2 is 1. So, this is careful. அடுத்து இத எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நாம என்ன பண்ணனும் டேபிள ஃபாலோ பண்ணனும் சோ டேபிள் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா சோ ஃபர்ஸ்ட் டம் இந்த g of j omega எடுத்துக்கோங்க சோ இந்த g of j omega ல உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டம் என்ன 0.0625 by j omega இப்போ e பவர் நாம எடுக்க போறது இல்ல சரியா ஏ அப்படினு சொன்னீங்கனா அதுக்கு அப்புறம் நான் एक्सप्लेन பண்றேன் ஓகே சரி 0.0625 divided by j omega அது நம்மளோட first term okay அடுத்து second term என்ன இருக்கு 1 divided by 0.5 into j omega plus 1 அடுத்து third term என்ன இருக்கு 1 divided by 0.125 j omega plus 1 சரியா total நமக்கு வந்து 3 terms இருக்கு correct இல்லா சோ இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா இந்த 3 terms க்கு corner frequency ஓட value என்ன slope ஓட value என்ன change in slope என்னன்னு பார்க்கலாம் சோ first வந்து பாத்தீங்கன்னா corner frequency find out பண்ணனும் அப்படினா real part plus imaginary part போடும் இங்க real part ஓட value 0 ங்கறது நால இதுக்கு corner frequency வராது so slope வந்து பாத்தீங்கனா denominatorல s term s ங்கறது தான் j omega correct ஆ so denominatorல s term இருந்ததுனா slope வந்து நமக்கு minus 20 change in slope இருக்காது ஏனா இதுதான் initial stage okay அடுத்து வந்து term என்ன எடுத்துறோம் 1 divided by 1 plus 0.5 into j omega இதுக்கு வந்து corner frequency 2 இதுலயும் s term வந்து denominatorல இருக்கிறதுனால minus 20 அப்ப change in slope எப்படி எழுதணும் அப்படினா प्रीवियस நமக்கு என்ன ஸ்லோப் வந்தது -20 அப்ப -20 -20 நமக்கு என்ன ஆகும் -14 வரும் அடுத்து லாஸ்ட் டம் இந்த டம்க்கு கார்னர் frequency 8 இங்கும் s term வந்து நமக்கு denominatorல இருக்குறதுனால -20 प्रीवियस நமக்கு என்ன ஸ்லோப் चेंज இருக்கு -40 சோ அப்ப -40 -20 -60 அப்ப இந்த டேபிள நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இத கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரெண்டு வேல்யூவை அசைன் பண்ணனும் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா லோயர் கட் ஆஃப் frequency தென் ஹையர் கட் ஆஃப் frequency ஏனா இந்த மூணு டேட்டா வச்சிட்டு நம்மால என்ன பண்ண முடியாது பிளாட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியாது சோ அதனால டூ மோர் ரீடிங்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கறோம் அப்ப ஒமேகா l ஓட வேல்யூ நம்ம எடுத்துர்க்கேன் n எடுத்துர்க்கேன்னு பாருங்க 0.5 னு எடுத்துர்க்கேன் இதுல நிறைய பேருக்கு டவுட் வரலாம் மேடம் நாங்க வந்து 0.5 ல இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணனுமா வேற ஏதா வேல்யூ எடுக்கலாமா அப்படினா கண்டிப்பா நீங்க வேற ஏதா வேல்யூ கூட எடுத்துக்கலாம் இன்ஸ்டட் ஆஃப் 0.5 பதிலாம் நீங்க 0.1 எடுக்கலாம் 0.2 எடுக்கலாம் 0.3 எடுக்கலாம் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்ல சரிங்களா இங்க நான் எடுத்துக்கிறது வந்து 0.5 ஒமேகா h ஓட வேல்யூ நான் என்ன எடுத்துக்கேன் 50 எடுத்துக்கேன் மேபி உங்களுக்கு வேணும் அப்படினா நீங்க என்ன பண்ணலாம் 70 எடுக்கலாம் 100 எடுக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி எந்த வேல்யூ வேணாலும் நீங்க சாய்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ இதனால எந்த ஒரு इशூவும் உங்களுக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட்ல अफेக்ட் ஆக போறது இல்ல வர போறது இல்ல சரியா ஓகே இப்போ இத அசைன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்றேன் என்னோட மேக்னிடியூட கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்ப மேக்னிடியூட் இஸ் ஈக்குவல் டு 20 log of first term சோ first term நமக்கு என்ன இருக்கு 0.0625 j omega இதோட மேக்னிடியூட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா இந்த ஒமேகாங்கற இடத்துல ஒமேகா l ஓட வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம் ஒமேகா lங்கறது என்னது 0.5 சோ இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி நம்ம சிம்பிளிফাই பண்ணோம் அப்படினா a is equal to -18 db னு வந்தது மேக்னிடியூட் வந்திருச்சு ஓகே அடுத்து நம்ம வந்து a is equal to 20 log of first term இங்க ஒமேகாங்கற இடத்துல ஒமேகா c1 ஓட வேல்யூவை கண்டுபிடி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம் சாரி omega c1 ஓட வேல்யூ என்ன நமக்கு 2 சோ அப்ப அந்த 2ங்கற வேல்யூவை நம்ம இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி சிம்பிளிফাই பண்ணோம் அப்படினா நம்மளோட மேக்னிடியூட் வந்து -30 db னு வருது ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படினு சொன்னீங்கனா first அந்த ரெண்டு இதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணனும் 20 log of first term எடுக்கணும் அடுத்த ரெண்டு நம்ம என்ன பண்ணனும் இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் மேக்னிடியூட் இஸ் ஈக்குவல் டு चेंज இன் ஸ்லோ फ्रॉम ஒமேகா c1 டு ஒமேகா c2 இன்டு log ஆஃப் ஒமேகா c2 டிவைடட் பை ஒமேகா c1 பிளஸ் ஆம்ப்ளிடியூட் ऍट ஒமேகா c1 ஓட வேல்யூ चेंज இன் ஸ்லோ फ्रॉम ஒமேகா c1 டு ஒமேகா c2 அந்த டேபிள்ல பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு தெரியும் சோ चेंज இன் ஸ்லோப் நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு -14 இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் okay so appa minus 40 into log of omega c2 oda value dhan first eludunom higher value minus lower value appa 8 divided by 2 already nama enna magnitude kandupidichom minus 13 kandupidichom idha simplify panninga ungaloda magnitude vandu minus 54 db nu vandiruchu adutha vandu pathina next 
நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒமேகாஸ் ஈக்வல் டு ஒமேகா ஹெச்சுக்கு என்ன மேக்னட்டியூடுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதனால் மறுபடியும் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு சேஞ்ச் இன் ஸ்லோ ஃப்ரம் ஒமேகா சி டு டு ஒமேகா ஹெச் என் டு லாக் ஆஃப் ஒமேகா ஹெச் டிவிட் பை ஒமேகா சி டூ ப்ளஸ் ஆம்பிளிடியூட் அட் ஒமேகா சி டூ ஆல்ரெடி ஒமேகா சி டூவோட ஆம்பிளிடியூட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு அப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோரு இங்கே சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு லாக் ஆஃப் ஒமேகா ஹெச்ஓட வேல்யூ நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் ஃபிஃப்டீன் எடுத்திருக்கோம் ஒமேகா சி டூவோட வேல்யூ எயிட்டின் எடுத்திருக்கோம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட மேக்னட்டியூட் என்ன வருது மைனஸ் ஒன் நாட் டூ டிபின்னு வருது ஓகேங்களா சரி இப்போ இதில் இருந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா என்னோடய வேல்யூஸை நான் டேப்லெட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை டேப்லெட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட கிராஃப் போடுறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் பார்த்து பார்த்து எடுத்து போடுறதுக்கு ஒமேகா வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறப்ப ஆம்பிளிடியூட் மைனஸ் எயிட்டீன் ஒமேகா வந்து டூங்கிறப்ப மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட்டுங்கிறப்ப மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டிங்கிறப்ப ஒன் நாட் டூ இதை நான் டேப்லெட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபேஸ் ப்ளாட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த எக்ஸ்பனன்ஷியல் டேர்மை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா ஸோ நார்மலாக உங்களுக்கு தெரியும் இ பவர் மைனஸ் ஜே டீட்டாவை நம்ம எப்படி எழுதலாம் காஸ் டீட்டா மைனஸ் ஜே சைன் டீட்டான்னு எழுதலாம் இதுவே ப்ளஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா இந்த இடம் ப்ளஸ்ன்னு வரும் அவ்வளோதான் இ பவர் ஜே டீட்டான்னு இருந்ததுன்னா காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஜே இன்ட்டு சைன் டீட்டான்னு வரும் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே நமக்கு மைனஸ் வந்துருச்சு இப்போ இதோட மேக்னட்டியூட் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நார்மலாக ஏ ப்ளஸ் ஜே பிக்கு நம்ம வந்து மேக்னட்டியூட் மேக்னட்டியூட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு கண்டுபிடிப்போம் அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ் டீட்டா சைன் டீட்டான்னு இருக்கிறதுனால நமக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் வேல்யூ ஒன்னு ஸோ அதனால் இதோட மேக்னட்டியூட் வந்து நமக்கு ஒன்னு ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இ பவர் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ இன்டு எஸ் அதுக்கு மேக்னட்டியூடோட வேல்யூ என்ன ஒன்று அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஆங்கிள் ஸோ இ பவர் மைனஸ் டே டீட்டாக்கு ஆங்கிள் வந்து மைனஸ் டீட்டா அப்போ இதுக்கு மைனஸ் டீட்டா அப்படின்னா அப்போ இ பவர் மைனஸ் ஜே பாயிண்ட் டூ ஒமேகாக்கு ஆங்கிள் என்ன வரும் பாருங்க மைனஸ் பாயிண்ட் டூ இன்டு ஒமேகான்னு வரும் இது வந்து எதில் இருக்கு ரேடியன்ஸில் இருக்கு இப்போ ரேடியன்ஸில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்மளோட ஃபேஸ் பிளாட்டோட வேல்யூ வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிகிரிஸில் தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் கரெக்டுங்களா அதனால் இந்த ரேடியனை நம்ம என்ன பண்ணணும் டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போ ரேடியன்லேருந்து டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை ஒன் எயிட்டி பை பையால் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ இன்டு ஒமேகாங்கிறது ரேடியன் வேல்யூ இதை நான் வந்து டிகிரிக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த வேல்யூவோட ஒன் எயிட்டி பை பை பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இதை பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ரேடியன் வந்து டிகிரியாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் ஸோ இந்த பார்ட்டு தான் உங்களுக்கு ரொம்பவும் இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸ்பனன்ஷியல் டேர்ம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதோட மேக்னட்டியூடோட வேல்யூ வந்து ஒன்று ஆங்கிள் வந்து நமக்கு டிகிரியில் இருக்கும் சாரி ரேடியனில் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் உங்களுக்கு ரொம்பவும் இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஸோ இதில் இருந்து இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபேஸ் பிளாட் தட் இஸ் பையோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன் ஓகே ஸோ அப்போ பை இஸ் ஈக்வல் டு ஸோ இங்கே பாருங்கள் நமக்கு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க இ பவர் இ பவர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா இன்டு பாயிண்ட் டூனு இருக்குது இதுக்கு ஃபேஸ் பிளாட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா மேக்னட்டியூட் வந்து ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டோம் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா மைனஸ் பாயிண்ட் டூ இன்டு ஒமேகா இன்டு ஒன் எயிட்டி பை பை ஓகேவா இது வந்து ஆங்கிள் அதே மாதிரி கீழே டினாமினேட்டட் டேர்ம் இருக்கிறதுக்கு ஆங்கிள் நம்ம எப்படி எழுதணும் ஜே ஒமேகாங்கிறது நைன்டி டிகிரி அதே மாதிரி அடுத்த டேர்முக்கு என்ன எழுதுவோம் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி பை ஏ பிங்கிறது வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒமேகா டிவைட் பை ஏவோட வேல்யூ ஒன்று சிமிலர்லி நெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பியோட வேல்யூ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு ஒமேகா ஏவோட வேல்யூ ஒன் ஸோ இதை நான் வந்து இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ மேலே அந்த எக்ஸ்பனன்ஷியல் டேர்முக்கு நான் ஆங்கிள் எழுதிட்டேன் அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற இந்த இதுக்கும்
த்ரீக்கு மைனஸ் டூ நாட் டூ ஃபோருக்கு மைனஸ் டூ டூ சிக்ஸ்ன்னு வந்திருக்கு ஸோ இதை என்ன பண்ணுங்க கேல்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய ஃபேஸ் ப்ளாட்டம் போட்டுட்டேன் மக்னிட்யூடோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் செமிலாக் ஷீட்டில் என்னோடய பாயிண்ட்ஸை நான் வந்து மார்க் பண்ணி என்ன வேல்யூ வருது அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு வந்து மேக்னிடியூடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே மைனஸில் தான் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது அதே மாதிரி எது வரைக்கும் போது ஒன் ஆர் டூ வரைக்கும் போது சரியா அதனால் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இதை ஜீரோ டிபின்னு எடுத்திருக்கேன் தட் இஸ் ஒய் ஆக்சஸில் ஜீரோ மைனஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டின் நான் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா இது வந்து ஒய் ஆக்சஸ் ஆம்பிளிடியூட் இன் டெசிபல்ஸ் அதே மாதிரி ஒமேகா ஒமேகாவோட வேல்யூ நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாயிண்ட் ஒன்னு ஒன்னு டென்னு ஹண்ட்ரடு தௌசண்ட்னு எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் வேல்யூ என்ன பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒமேகாவோட வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மைனஸ் எயிட்டீன் இப்போ பாருங்கள் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா இதுதான் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு வந்து மைனஸ் எயிட்டீன் ஓகே அடுத்தது வந்து டூ டூக்கு மைனஸ் தேர்ட்டி ஸோ அப்போ டூனால் இது ஒன்று இது டூ அப்போ டூ அப்படின்னா இங்கே வந்து நமக்கு மைனஸ் தேர்ட்டின் வரும் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டு ஸோ எயிட்டுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர் தட் இஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எயிட் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா எந்த இடம் வரும் ஸோ எயிட்டுக்கு வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அடுத்து நமக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபிஃப்டிக்கு வந்து ஒன் நாட் டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னா இது டென்னு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து ஒன் நாட் டூ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்கேலை வச்சு கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஜாயின் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்லோப் இருக்குது ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அந்த டேபிள் ஒன்று போட்டோம்ல அதில் இருந்து நீங்கள் எழுதிக்கணும் வேறு ஒன்றுமே பிரச்சனை இருக்காது ஸோ அந்த டேபிளில் இருந்து நீங்கள் உங்களோட வேல்யூஸை எடுத்துகிட்டு வந்து மார்க் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதை மார்க் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபேஸ் ப்ளாட் போடணும் ஸோ ஃபேஸோட வேல்யூவும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஒமேகா வேல்யூக்கு நம்ம ஆங்கிளை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு நைன்டி ஃபோரு பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு ஒன் அண்ட் ஃபோரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மார்க் பண்ணணும் ஸோ நான் இங்கே என்னென்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா மைனஸ் நைன்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணி டுவெண்ட்டி டிஃப்ரென்ஸில் நான் வந்து அப் டு டூ தேர்ட்டி வரைக்கும் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் மார்க் பண்ணிட்டு ஃபார் அ டிஃப்ரெண்ட் ஒமேகா வால்யூவுக்கு என்னோடய ஃபேஸ் ப்ளாட்டை நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டீங்க ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் கேவோட வால்யூவை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க என்ன கெயின் மார்ஜினுக்கு டூ டிபின்னு சொல்லிட்டாங்க வித் கெயின் மார்ஜின் டூ டிபி இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கெயின் மார்ஜினை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இந்த மைனஸ் ஒன் எயிட்டி லைனை நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொண்டு வருவோம் அப்படி கொண்டு வரப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் ஃபேஸ் ப்ளாட்டில் கட் பண்ணும் இந்த கட் பண்ணுற இந்த லைனை கொண்டு போயிட்டு அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் கொண்டு போயிட்டு மேக்னிடியூட் ப்ளாட்டில் கட் பண்ணி அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக டிபி என்னன்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இங்கே என்ன டிபி வருது அப்படின்னா மைனஸ் தேர்ட்டி டூ டிபின்னு வருது இது வந்து உங்களுக்கு புரியணும் இந்த லைன் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருந்ததுன்னா தெரியாதுங்கிறதுனால இந்த நல்லா டார்க் பண்ணியிருக்கேன் சரியா இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த மைனஸ் ஒன் எயிட்டி லைன் இங்கேருந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் இந்த மைனஸ் ஒன் எயிட்டி லைனை எடுத்துகிட்டு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ப்ளாட்டில் கட் பண்ணும் அது அப்படியே மேலே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மேக்னிடியூட் ப்ளாட்டில் கட் பண்ணுங்க கட் பண்ணி அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக டிபி என்ன வருதுன்னு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஸோ இங்கே என்ன வருதுன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி டூன்னு வருது ஓகேவா ஆல்ரெடி இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ இருக்கு நமக்கு வந்திருக்கு இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ தேர்ட்டி டூவில் டூ போச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேர்ட்டி அப்போ இதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேவோட வேல்யூவை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இப்போ கேவோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு டுவெண்ட்டி லாங் கே இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி அப்போ இதில் இருந்து லாங் கே இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி டிவிட் பை டுவெண்ட்டி ஸோ கேவோட வேல்யூ என்ன வரும் டென்